वरणगाव फॅक्टरी येथून जवळ असलेल्या साक्री येथील युवक संदीप गोपाळ मोरे वय वर्ष पस्तीस या रेल्वे अहमदाबाद हावडा एक्सप्रेस ने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालावली भुसाळ रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार संदीप गोपाळ मोरे वय वर्ष पस्तीस राहणार साक्री तालुका भुसावळ हे सकाळी घरात कोणालाही न सांगता निघून गेले होते संदीप हे फेकरी येथील जुने रेल्वे गेट ते महामार्गावरील उड्डाण पुलाच्या दरम्यान अहमदाबाद हावडा एक्सप्रेस रेल्वे गाडीच्या धडकेने गंभीर जखमी झाले वरणगाव रेल्वे स्टेशनचे कर्मचारी संजीव श्रीवास्तव एस बी वराडकर पी आर सपकाळे राहुल निक संजय अशोक विकास सुखदेव व रेल्वे गार्ड अरुण कुमार जी के विसरे आदींनी त्यांना वरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले तेथून त्यांना जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलवण्यात आले तेथे उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली त्यांच्या पश्चात आई पत्नी दोन मुली भाऊ असा परिवार आहे मृदा व जलसंधारण विभागाकडे अधिकारी कर्मचारी वर्ग होण्यापूर्वी कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार होण्याबाबत वाशिम येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कृषी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य धनंजय शितोळे यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाध्यक्ष गुणवंत ढोकणे कार्याध्यक्ष गजानन ढोकळ सरचिटणीस संजय जहागीरदार कोषाध्यक्ष गजानन फटांगडे उपाध्यक्ष महादेव सोळंके विजय ढवळे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व कृषी सहाय्यकांनी बारा जून दोन हजार सतरा पासून आंदोलन पुकारले आहे या आंदोलनाचा चौथा टप्पा दिनांक एकवीस जून दोन हजार सतरा पासून ते तेवीस जून दोन हजार सतरा पर्यंत सुरू राहणार आहे या आंदोलनामार्फत नुकताच राज्य शासनाने स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन केला आहे त्याबाबत शासन निर्णय दिनांक एकतीस मे दोन रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे परंतु अद्याप कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध काय असेल याबाबत कृषी विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे ज्यायोगे कृषी व जलसंधारण विभागाने कृषी सहाय्यक पदोन्नतीने मिळणाऱ्या पर्यवेक्षकाची सर्वच पदे आपल्याकडे घेतली आहेत त्यामुळे भविष्यात कृषी सहाय्यकांना पदोन्नती पद राहत नाही तसेच मुळातच कृषी विभागामध्ये बहुतांश पदे रिक्त आहेत यात ही पदं तिकडे वर्ग केल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर आणखी ताण येणार आहे इतर बाबींचा विचार करून कृषी विभागाच्या सुधारित आकृती बंद आधी करण्यात यावा अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात आली आहे कृषी सहाय्यक संघटना जिल्हा वाशिम वाशिम च्या वतीने जे कृषी सहाय्यकाच्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्याकरिता बारा जून दोन पासून आंदोलन सुरू आहे त्या मागण्यामध्ये महत्वाची मागणी म्हणजे कृषी विभागाचा आकृती बंद सुधारित आकृती बंद लवकरात लवकर व्हावा त्यानंतर कृषी सहायकामधून कृषी पर्यवेक्षकाची पदे हे शंभर टक्के पदोन्नतीने देण्यात यावी त्याच्यानंतर आंतरसंभागीय बदल्या आहेत तसेच त्या काही इतरही पदनाम इतरही मागण्या आहेत या याच ह्या याच्या पूर्ततेसाठी बारा जूनपासून आंदोलन सुरू झालेलं आहे आंदोलनाचा हा एकवीस ते तेवीस चौथा टप्पा आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धर धरणे तीन दिवसीय धरणे आंदोलन आहे त्यानंतर सत्तावीस जून रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्या कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन आणि त्यानंतर एक जुलैला कृषी आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयावर धरणे आंदोलन ओनोरचेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे तरी शासनानं दखल घेतली नाही तर दहा जुलैपासून पूर्ण महाराष्ट्रातील कृषी सहाय्यक बेमुदत काम बंद आंदोलन करतील बिलोली शहर व परिसर शुक्रवार सहाय सुमार जोरदार पाउस मुसलधार पावस ने शहर मुख्य रस्तर पानी तुम्हें वाहतुकी अड़थे निर्माण होते जवरपास अर्धा ता हा दो दो पाउस होता पावस दमदार आगमन दुपार नगा वातावरण ही होते अधुनम रिमझिम पाउस कोसलत होता बिलोली शहर शुक्रवार सकापास ढगा वातावरण साढ़ेपाच नर पावस मुसलधार पावस ने नागरिक तारंभ उड़ा पावसामुळे शहरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते शहरातील देशमुख नगर मस्जिद समोर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने रस्ता चक्क पाण्याखाली गेला होता शंभर फूट रोड व नालेचे बांधकाम न झाल्याने पाणी रस्त्यावर आल्याने त्याला तलावाचे स्वरूप आले होते नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला शहरात झालेल्या पहिल्याच पावसाने पालिकेचा कारभार उघड झाला आहे जागोजागी नाल्या तुंबल्याने अनेक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून होते पावसाळा सुरू झाला आहे देशमुख नगर मस्जिद समोरील शंभर फूट रोड नालेचे बांधकाम लवकर चालू करावे अशी मागणी देशमुख नगर वासियांकडून होत आहे शहरांसह ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावली ग्रामीण भागात व शहरी भागात पाऊस झाल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे वरणगाव येथील नगरपालिकेतर्फे रोजा इफ्तार कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला पालिका सभागृहात रोजा इफ्तार कार्यक्रमात मुक्ताई नगरचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी सुभाष नेवे वरणगाव पोलीस ठाण्याचे एपीआय जगदीश परदेसी पीएसआय निलेश वाघ नगराध्यक्ष सौ अरुणाताई इंगळे 
उपनगराध्यक्ष शेख अखलाक मुख्य अधिकारी प्रशांत सरोदे नगरसेवक राजेंद्र चौधरी सुनील काळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते शेख अलाउद्दीन अशाक काझी नगरसेविका रोहिणी जावळे आदी नगरसेवक नगरसेविका व हिंदू मुस्लिम बांधव यावेळी उपस्थित होते यावेळी मान्यवरांनी सर्व धर्मियांमध्ये सलोखा ठेवण्याचे आवाहन केले तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अफवा यांवर विश्वास ठेवू नये असेही आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी सांगितले परंडा तालुक्यातील अनाळा गावात पाणी पुरवठा करणाऱ्या दोन तलावातील दोन विहिरींना भरमसाठ पाणी असताना देखील ग्रामपंचायतीच्या निष्काळजीपणामुळे ग्रामस्थांना पावसाळ्यात तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे अनाळा हे गाव तालुक्यातील सर्वात मोठे गाव आहे अनाळा गावास अनाळा तलाव व श्रीधरवाडी तलाव या दोन तलावातून दोन स्वतंत्र पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो गेल्या वर्षी भरपूर पाऊस झाल्याने दोन्ही तलाव पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत पण गावातील नळांना चार ते पाच दिवसांनी पाणी पुरवठा केला जातो तर काही नळांना पाणीच येत नाही पाणी टंचाईमुळे लहान बालके ज्येष्ठ नागरिक यांना घागरभर पाण्यासाठी वन वन फिरण्याची वेळ प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आली आहे याकडे लवकरात लवकर प्रशासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी आता ग्रामस्थांकडून होत आहे बुलढाणा जिल्ह्यात सरासरी वीस टक्क्यांवर पाऊस झाला त्यामुळे सुमारे पन्नास टक्क्यांवर खरीपाच्या पेरण्या आटोपल्या आहेत मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दांडी मारल्याने उर्वरित पेरण्या रखडल्या आहे ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर नदी नाल्यांच्या पात्रातील पाणी अशी संचनाची व्यवस्था आहे अशा शेतकऱ्यांनी पेरणी उतरवली आहे मात्र कोरडवाहू क्षेत्रफळ वरील पेरणी अद्याप बाकी आहे ज्या महसूल मंडळात जास्त पाऊस झाला आहे अशा शिवारातच पेरण्या उरकवल्या आहेत पन्नास टक्केच्या वर पेरण्या रखडल्या आहेत शंभर मिलीमीटरच्या आसपास पाऊस झाला असला तरी पावसातील खंडामुळे जमिनीतील ओल सुकत आहे पेरणीनंतर पाऊस येईल का नाही यामुळे दूधचे जला छाजबी फुककर पीत आहे याप्रमाणे दुबारा पेरणीचे संकट पाहत शेतकरी पेरणी करण्याच्या मानसिकतेतही नाहीये त्यामुळे आता पेरण्या आटोपलेला शेतकरी पीक वाचवण्यासाठी व खोळंबलेला शेतकरी उर्वरित पेरणी करण्यासाठी पुरेशी पावसाची वाट पाहत आहे सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली आहे त्याच्याबद्दल सरकार काही बँकेत जाता लोक परत येतात पैसे भेटत नाही शेतकरी संकटात पडला आहे आणि याच्या बाबतीमध्ये सरकारनं काहीतरी घ्यायला निर्णय घ्यायला पाहिजे बा शेतकऱ्याविषयी काही मिळत नाही पॅकेज मिळत नाही काही मिळत नाही ते अनुदान मिळणार होते ते बी काही मिळाले नाही लोकायले मुस्लिम धर्मियांचा ईद सण शांततेत साजरा करण्याच्या दृष्टीने दिनांक चोवीस जून रोजी सायंकाळी चार वाजता वसमा शहर पोलीस स्टेशन येथे पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समितीची बैठक संपन्न झाली सव्वीस जून रोजी होणारा ईद हा मुस्लिम धर्मियांचा मोठा सण असून तो सण आपण सर्व मिळून शांततेत पार पाडू असे आवाहन पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांनी सर्व वसवत वासियांना केलं आहे यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिशीकरण काशीद तहसीलदार तथा प्रभारी मुख्याधिकारी उमाकांत पारधी नगर उपाध्यक्ष खैसर अहमद प्रतिष्ठित उद्योजक विनोद झवर लालपोतू नगरसेवक अजगर पटेल यांसह अनेकांची उपस्थिती होती मुस्लिम धर्मियांचा ईद हा सण मोठा सण म्हणून ओळखला जातो या सणाची वाट मुस्लिम बांधव मोठ्या आतुरतेने पाहत असतात रमजान महिना हा पाक महिना मानला जातो या महिन्यात सर्व मुस्लिम बांधव रोजा पकडून अल्ला तालाची आराधना करतात महिन्याच्या शेवटी ईद हा सण सर्व मुस्लिम बांधव मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात दोन दिवसांवर ईद येऊन ठेपल्याने सणानिमित्त नवीन कपडे शोभेच्या वस्तू बाजारात खरीदारांची चेहेलपेल दिसून येत आहे बाजारात नवनवीन वस्तूंची दुकाने थाटलेली दिसत असून खरीदाराने बाजार फुलून निघाला आहे ईदच्या दिवशी शिरखुर्मा करून नातेवाईकांना बोलवून गळा भेट घेत शुभेच्छा दिल्या जातात शिरखुर्म्यांचे साहित्य खरेदीसाठी बाजारात खूप दुकाने थाटलेली दिसून येतात एकंदरीत हा महिना आनंदाने व उत्साहाने पार पडतो